అరవై మందికి జగన్ నో చెబుతారా వైసీపీ అధినేత జగన్ ప్రజా సంకల్ప యాత్రలో ఉన్నప్పటికీ వచ్చే ఎన్నికల్లో టికెట్ల విషయంపై తీవ్ర కసరత్తులే చేస్తున్నారు వచ్చే ఎన్నికల్లో దాదాపు నలభై నుంచి అరవై మంది వరకు టికెట్లు దక్కవన్నది ఆ పార్టీ వర్గాల నుంచి వినిపిస్తున్న అటాక్ ఈ అరవై మందిలో కొందరు సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేలు ఉండగా ఎక్కువ మంది పార్టీ నియోజకవర్గ సమన్వయకర్తలే నాలుగేళ్లుగా తాము పార్టీ కోసం కష్టపడుతున్నామని నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జీలు చెబుతున్నప్పటికీ అది ఉత్తుతిదేనని జగన్ చేయించుకున్న సొంత సర్వేల్లో స్పష్టమైనట్లు తెలిసింది ప్రశాంత్ కిషోర్ కమిటీ ఇప్పటికే మూడు నివేదికలు ఇచ్చినట్లు చెబుతున్నారు కేవలం ఈ నివేదికల ఆధారంగా మాత్రమే కాకుండా గెలుపు గురాలకే టికెట్లు ఇవ్వాలన్నది జగన్ నిర్ణయించుకున్నారు గత ఎన్నికల్లో చేసిన తప్పును ఈసారి చేయకూడదని నిర్ణయించుకున్నారు గత ఎన్నికల్లో టికెట్లు ఇస్తే కొందరు సక్రమంగా ప్రజల్లోకి వెళ్లకుండా మరికొందరు డబ్బులు ఖర్చు పెట్టకపోవడం వల్లని ఓటమి పాలయ్యామని జగన్ భావిస్తున్నారు అంతేకాకుండా కొన్ని జిల్లాల్లో గత ఎన్నికల్లో సామాజిక వర్గాల సమతుల్యతను అభ్యర్థుల ఎంపికలో పాటించలేదన్నది జగన్ కూడా నేతల ముందు అంగీకరిస్తున్నారు నియోజకవర్గంలో బలంగా ఉన్న సామాజిక వర్గానికి కాకుండా పార్టీ కోసం పనిచేసిన వారికి ఇవ్వడంతో అనేక స్థానాలను చేజేతులా కోల్పోయామని వైసీపీ నేతలు కూడా అభిప్రాయపడుతున్నారు ముఖ్యంగా కమ్మ కాపు సామాజిక వర్గానికి ఈసారి కొన్ని జిల్లాల్లో సీట్లు అధికంగా ఇచ్చే అవకాశం ఉంది అయితే పీకే టీం సర్వేల్లో గత నాలుగేళ్లుగా పనిచేయకుండా ఉన్న నేతలు కేవలం నాలుగు నెలల నుంచే పనిచేస్తున్నారు అంతకుముందు పార్టీ ఇచ్చిన కార్యక్రమాలను కూడా సక్రమంగా చేపట్టలేదు జగన్ పాదయాత్ర ప్రారంభించిన తర్వాతే ఆ నేతలు పనిచేయడం ప్రారంభించారన్న నివేదికలు కూడా జగన్కు చేరాయి దీంతో నలభై నుంచి అరవై మంది వరకు నేతలకు ఈసారి టికెట్లు ఇవ్వకూడదని నిర్ణయించుకున్నారు టికెట్లు ఇవ్వని నేతలతో జగన్ వన్ టు వన్ మాట్లాడి వారికి సర్ది చెప్పే ప్రయత్నం చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు అందుకే పాదయాత్ర సమయంలో ఏ నియోజకవర్గంలోనూ అభ్యర్థిని జగన్ ప్రకటించడం లేదన్న విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేస్తున్నారు కేవలం నాలుగైదు నియోజకవర్గాలకు మాత్రమే పాదయాత్ర సందర్భంగా జగన్ అభ్యర్థులను ప్రకటించారని మిగిలిన నియోజకవర్గాల్లో అభ్యర్థులను ప్రకటించకపోవడానికి ఇదే కారణమని చెబుతున్నారు అభ్యర్థులను మారిస్తేనే వైసీపీకి ప్లస్ అవుతుందని సీనియర్ నేతలు కూడా అభిప్రాయపడుతున్నారు మరి ఏం జరుగుతుందో చూడాలి